Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now sa video ito, dito na tayo sa number 15 to 17. At ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-mention kung sino siya at naka-PM ito. At isang page ng reviewer na wala tayong answer key, kaya kung sa palagay nyo mali ako, i-comment nyo lang yung solusyon nyo. Now, para naman sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin na please lang wag na kayo mag-PM dyan. Tambak na yan masyado ng mga messages nyo. Kung meron kayong concern dito na lang sa Leonaline Vlog na FB page or dito sa Free Reviewers Managed by Leonaline. Para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB group. Punta kayo sa files ng grupong ito. Para naman sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number 15. And by the way, para sa mga previews natin dito, ilalagay ko rin yung link sa description ng video ito. Pasahin na natin yung problem. Abdul Malik purchased an item which was sold at 20% discount. He paid 180 for the item. How much was the original price of the item? So, si 20%, yan yung discount. So, ang natitira mo ay 80%. Yung 80% sa decimal, yung 80% sa decimal ay 0.8. Yan ang pang-divide mo dito sa 180. So, i-divide natin yan. 180 divided by 0.8. 8, i-move natin itong decimal once to the right side. So, ganun din ang gagawin natin sa loob at i-align sa taas yung decimal na yan. Yung space lagyan ng 0. 18 divided by 8 and that is 2, 2 times 8, 16. 18 minus 16, 2. Bring down mo si, si 0. 20 divided by 8 and that is 2. Tapos, this is 16. I-minus natin yan. 4. May 0 pa tayo. Bring down natin yan. 40 divided by 8 and that is 5. Kaya ang sagot dito ay 225. Alam mo, bakit ka nag-divide? So, ngayon, i-detalye natin yan. Yung original, doon tayo sa original, 100% yung original natin. Minus yung discount, ilan nga ba yung discount? 20%. So, minus 20%. And this will give us 80%. So, kung original price minus yung discount equals 180 pesos. So, therefore, itong 180 pesos, yan yung 80%. 180 is 80% 80 of the original price. Kopyahin si 180. Ang is equal yan siya. Decimal natin ito, 0.8. Ang of multiplication. Let, uh, anong gusto nyo? Let n be the original price. Kahit anong variables pa isulat nyo, x, a, b, c, pariho lang yan siya. Basta ang importante makuha natin yung value ni n. Next. Itong 0.8, since pang multiply siya sa N, kapag matransfer, pang divide na ngayon siya sa 180. In other words, nag-divide tayo ng 0.8 to both sides para makancel si 0.8 dyan, N na lang ang natira. So, N equals 180 divided by 0.8 at nagawa na natin yan siya. Ang sagot ay 225. I-double check lang natin. Yung original price ay 225. Ngayon yung discount ay 20%. Diba? Mag-multiply tayo ng 20% dyan. Or 20% of 225. Kung i-decimal natin yan, this is 0.2. So, ang sagot dito ay 45. Itong 45 na ito, yan yung pang-minus natin dito sa 200, dito na lang sa taas, 225 minus 45, and this will give us exactly 180. Kaya ang sagot na 225 ay tama. 
Next, number 16. If the ratio of two numbers is 7 is to 5 and their difference is 18, find the smaller number. By the way, for more examples about ratio, pwede nyo i-search Lyunalin. Sulat nyo lang yung Lyunalin para madaling ma-sort out ba yung mga dati na natin na-upload regarding sa ratio. At ganun din ang gagawin nyo kung naghanap kayo regarding sa percentage, yung mga ganyan. So anyway, dito na tayo sa ratio. The ratio of two numbers, meron tayong 7 is to 5. Let n be that number na itong i-multiply natin sa 7 at 5 para sa mismong original numbers nila. 7n or pwedeng x, pwedeng kung anong letra ang sulat nyo. 7n minus 5n equals 18 daw ang difference niya. So ngayon i-minus na natin ito, total same terms man ito. 7n minus 5n, and this is 2n equals 18. Para makuha natin yung value ni n, since it's 2 pang multiply sa n, pang divide na siya sa 18, or in other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides, para makancel si 2 dito, n na lang ang natira. Therefore, n equals 18 divided by 2, and that is 9. Ang tanong dito, find the smaller number. Sa dalawa, obviously, itong 5 ang smaller number. So, 5n, ang value ni n ay 9. So, 5 times 9, and this is 45. So, therefore, ang sagot dito ay 45. I-double check natin. Yung 7n means 7 times 9, and this is 63. Now, 63 minus 45, and this is exactly 18. And ito yung difference daw nila ay 18. So, therefore, ang sagot na 45 ay tama. Next, number 17. A truck travels 180 kilometers at a speed of 65 kilometers per hour and makes the return trip along the same road to a speed of 85 kilometers per hour. Ang tanong ay, what is the average speed in kilometer per hour of the truck? Remember, kapag ang hinahanap ay average speed. By the way, for more examples about average speed, search nyo average speed at idugtong yung lunalin for more examples patungkol dito sa average speed kung paano hanapin. Now, average speed equals yung mga speed, speed na yan, no need na mag-memorize sa mismong formula. Kilometer per hour. Speed in kilometer per hour. Meaning, kilometer distance per divide. R means time. So, yan na yung formula dito. Now, average speed. Average speed means total distance over total time. Ngayon, kung ang gagawin nyo, marami pa namang gumagawa nito, na itong given na speed sa papunta, tapos yung return na speed ay kung i-add mo lang yan, i-divide ng 2, mali yan siya. Kung i-add mo, obviously, pag mag-divide ka ng 2, 75 ang sagot yan, mali yan siya. Ngayon yung total na distance, 180 times 2. 180 times 2, and this is 360. Then, doon muna tayo sa total time nila. Total time, parang naramdaman ko hindi to exact. 180, wait. 180 over 65. Mukhang hindi ito exact or hindi siya whole number ang sagot dito. I-list na lang natin yan by finding the greatest common factor which is 5. Greatest common factor which is 5. 180 divided by 5, 36. 65 divided by 5, and that is 13. Doon naman tayo kay 
180. 180 over 85 sa pangalawang speed niya. Yung time ang kukunin natin. Ang greatest common factor pa rin dito ay 5. So, this is 36. 85 divided by 5, 17. Itong dalawa, i-add natin yan siya. Yan kasi yung oras sa una, pangalawang oras din. So, i-add natin yan. 36 over 13 hour plus 36 over 17 hour. So, kailangan pariho yung denominator. So, i-multiply lang natin yan. Gawa natin ng yung butterfly method. So, this is 221. And then, ito, 36 times 17. And this is 612 plus yung 36 times 13 eight four hundred sixty eight so pwede na natin i-add kopyahin muna natin si 221 sa baba 612 plus 468 and this is 1080 so ngayon ito yung oras natin 1080 over 221 Bakit huwag na muna natin yung i-divide kasi nga hindi siya exact. Ang gagawin natin ay mag-divide tayo, division of fraction. Ito yung total distance. Total distance ay 360. Divided by yung total time ay 1080 over 221. Division of fraction, kopyahin lang si 360 Ang division maging multiplication reciprocal nito, 2 to 1 over 1080. So, mas madali na lang ito ang greatest common factor mismo dyan ay 360. So, yung nasa baba, this is 3. We have 212 divided by 3 para doon na sa, sa mismong sagot dito. Sa isahin na natin ito. 221 divided by 3. So, this one is 7, 21. Minus natin yan. This is 11. 3, 3 times 3, 9. So, we have, this is 2. So, ang sagot dito ay 73 and 2 third kilometer per hour. Yan yung exact na sagot sa tanong na ito. Remember, average speed equals total distance divided by total time. Thank you for watching. All I hope meron kayong natutunan sa video ito. Now, abangan naman itong number 18. Basahin natin. Uh, refrigerator was sold for 2,730 yielding a 30% profit on the cost. For how much should it be sold to yield only a 15% profit on the cost? Meron tayong mga choices dito. Then, yung pangalawa, the net price of 50 pesos item after successive discounts of 10% and 20%. And by the way, meron na tayong mga na-upload na mga videos na ganito. Pwede nyo i-search. Lunalin successive discount. Minsan nang lumabas ito sa mismong civil service exam. Next, sa isang video naman ito. If 21 cans of food are needed to feed 7 men for 3 days, the number of cans for 5 men for 7 days is what? Marami na rin tayong mga ganito. So yan ang mga abangan nyo sa next natin na mga videos. Thank you and God bless.